Tubig ay buhay. Ako po si Mr. George B. Amano. Ito po ay nagmamayari ng isang karinderya sa Bigan Public Market. Uh, yung water source din na sa market, yung pinoprovide ng Bigan Public Market, eh sa line, salado po yung tubig. Oh, mahalaga ang tubig kasi yung pagwalang tubig, parang hindi na kompleto ang buhay. Parang... Ako sa experience ko nung kung wala kaming tubig, parang hindi talaga maganda ang mamuhay. Kasi yung tubig, uh, importante din sa pagluluto. Uh, lalo na ako na nagluluto ng mga pang merienda, kailang kailangan ko talaga ang tubig. Uh, one evening na nag-empake na kami, I noticed yung tulo ng tubo. So sabi ko, hindi basta-basta magkakalawangin uh, yung semento, kung hindi sa line yung tubig. So, ang ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, magandang iska dito. Since birth ako dito sa Tagudtod, nung mga bata pa kami, pinupunta na kami dito. Ang Tagudtod ay isa sa mga pinaka mahirap na barangay sa buong Pilipinas. Pang, pang anin siya sa buong Pilipinas. May dalawang source kasi yung tubig namin dito. Isa dito, saka yung isa doon sa barangay ni Pusha galing. Dadaan pa siya ng tubo pagdating dito. Kaso lang yung mga, yung pinagdadaanan niyang mga tubo pagdating dito, hindi na kasi safe kasi ilang taon-taon na rin yung mag pinagamita. Hindi naman nalilinsan yung ano, medyo may mga bakal-bakal na. Ang tubig ay pag-ibig. Immediately after graduating, I was employed in UNP here in Bigan and I pursued my master's degree sa graduate schools ng MMSU and doon na na-develop yung love life namin ng misis ko eventually. Uh, naging kami, uh, nagpakasal kami and we have three kids. Uh, nung bata kami, kasi hindi naman namin alam na hindi safe pala eh, kaya iniinom na rin namin na pag nag na kami dito, pag akyat namin, simple siya na yung iniinom namin. Nakulan kasi Pero, dito sa amin, hindi talaga safe yung tubig. May experience ako minsan, nang umigip ako dun sa pose, may mga, ano na yun, maliliit na worms ba? Tapos may mga putik-putik na rin ngayon yung tubig. Kaya ang ginagawa namin kung minsan, pinifilter ng cloth. Pero nung dumating na itong ceramic, ito na yung Ang ceramic water filter natin ay isa sa mga HITS program ng departamento natin. Ang HITS ay High Impact Technology Solutions. So dito sa Bigan, meron na tayong dalawang adapter na production ng ceramic water filter. Ang ceramic water filter kasi ay dito ina-applyan din ng nanotechnology. May nanotechnology na involved dito na itong ceramic water filter natin ito nakaka-filter hindi lang sa solid particles na kundi pati mikrobyo. Nafi-filter niya ang bakteriya. At ang nafi-filter na tubig ay pasadong-pasado sa Philippine Standards for Water Potability. Oh, ang ceramic sa pot filter po ay transfer po ng DUST ITDI dito, dito po sa UNPA tayo po ay naging adapter and we are grateful po kasi uh, ang DUST ITDI po uh, binigyan po tayo ng dalawang machineries 
uh, yung roll needler at saka yung jiggering machine at saka seed money to start the project. So, sa awa naman po ng Diyos, nadagdagan po yung income natin, nakakatulong po sa mga staff natin kasi dito mismo yung nanggagaling yung sahod nila. Na-introduce po yung clay pot filter technology sa University of Northern Philippines. Actually, isa po ako sa mga nag-work sa project na ito. So, first-hand information, alam ko na po ang tungkol sa clay pot technology. For how many years? Uh, Magte-10 years na kami sa bahay na ito. Noon ko lang nalaman na ganun pala yung tubig na iniinom namin. During the production stage, na-evaluate po yung product, yung water sample po na nagamit sa evaluation niya, eh galing po mismo dito sa bahay namin. So, eventually I found out na may contamination po yung water supply namin. Uh, although it is negative of E. coli, pa nagpositive naman siya ng fecal coliform, so sabi ko, oh my God, umiinom pala ako ng meta eh. Since andito na sa bahay namin yung clay pot filter, tuloy-tuloy na po yung paggamit ko para sure na ako na safe yung tubig na iniyom namin araw-araw. And eventually, pati na rin po yung service water na sineserve namin sa mga customers namin na kumakain sa pesto namin, galing na po dito sa bahay namin na filtered na. Dati, 275 nga pamilya dito ay tagudsod. Pagulihin la union. Si Danong May, a dati agbuburis ng ubing, uray mo at nagigay babakot ng lalakay. A dati agsakit si Chan na. Do dati agsakit si Chan na, suruan mi ida nga garamid iti wanti urusol, suruan mi isuda nga garamid iti danong nga naipaburak, napabaawan, kan dati asukar, kan asin nga baset. Nung una naming itest ang tubig galing ng sabutod, Halos 100% ito is kontaminado ng total coliform at fecal coliform. Big sabihin, hindi po pwedeng inumin ang tubig na nanggagaling siya. Ang ceramic water filter is the low cost, uh, low technology, uh, high impact in technology ng USP na maaring ibigay natin sa grassroots level. Mababang no, laylayan ng lipunan. Uh, ito po'y naihatid sa mga komunidad. Gawa ng proyekto natin, may programa tayong assess or yung community empowerment to science and technology na kung saan pumupunta tayo sa nga, mahirap na poorest of the poor communities at so, nagbibigay tayo ng intervention sa kanila. Ang napili natin ibigay sa kanila sa dito ay yung uh, malinis na tubig. Uh, mabigyan natin sila ng access to clean water. Ngayon, gumamit sila ng ceramic water filter, bumaba or nawala na ang total coliform at fecal coliform. So, ibig sabihin, potable na yung mga tubig na iniinom ngayon ng mga tao doon. Sa paggawa ng ceramic spot filter, yung mga material is yung tinatawag nating vegan clay o red clay. Kaya tinawag na red clay kasi pag naluto po yan, sa perspiring niya, nagiging red siya. Tapos yung isang material is yung sodas o yung pinaglagarihan o yung kusot sa tinatawag na sa iloka kusot at saka yung buhangin. Uh, Unang-una po, uh, igragrain natin o ipopulvorize natin yung vegan clay using yung roll needler na binigay ng DUST ITDI. Then pagka pulvorize po natin, uh, i-screen natin yan using the wire screen na mes 30. Ganun din rin po yung soda das at saka buhangin. Then pag uh, na-screen na po natin yan, susunod na hakbang po ay magmi-mix na po tayo. Yung mix po po niyan ay may kanya-kanyang uh, percentage. So, ang percentage po ng gigan clay is 70%, yung sodas is 15%, yung buhangin 15%, at saka yung water po niya is 4 to 5 liters po yung ano niya. Depende po yung dun sa halo nyo. And pag nagmi-mix po kami, meron po kami nga uh, for every batch na tinetempla po. Kumbaga sa isang batch, 10 kilos yung kada mix po namin. Pag na-mix na po yan, uh, nilalagay natin sa plastic bag para maritain yung mixture ay yung basa niya tapos pag nailagay na sa plastic i-aging natin yan for overnight then pag i-aging na po natin yan i-mamasa natin yan using the roll needler then pagka namasa na po natin susunod po is magmumold na tayo uh, using the jiggering machine and the plaster mold then pag nakapagmold na po tayo ang susunod na hakbang po is yung mga namold po is lalagay muna natin sa room temperature wag mo mo lang i-direct sunlight ang disadvantage po yan pag i-direct sunlight natin 
ganyan, meron po siyang tendency na mag-crack-crack or mag po yung product natin kasi mabibigla po. Then, pag sa uh, next uh, process na yan, pwede na natin i-direct sunlight yung uh, mold natin uh, uh, at least 3 to 4 days po. Then, pag uh, totally dried na siya, ready for firing na, doon iluloto natin sa gas kiln. Uh, inaabot po yan ng mga tatlo o hanggang apat na oras po yung pagluluto. Then, pag naluto na, na, na po natin, ibababad po natin yan sa silver colloidal or yung tinatawag na nanotechnology ng na nadiskubre po ng ITDI na para po doon sa antimicrobial niya. Tapos yung pagkababad po niya, inaabot po siya ng isang oras. Then pag may babad na po siya at tuyo na, that's the time na po na i-assemble na natin yung pot filter. At dati, 1,215 ang population dito ay barangay Tagudtod. 70% si Taga Tagudtod na stand it is ceramic filter. Uh, ang ginagawa ng uh, DOST ngayon is nagkakaroon uh, kami ng science and technology caravan. Pumupunta kami sa mga komunidad, sa community, pumababa kami doon. At pinipresent natin talaga kung ano yung mga technology na nag-generate sa DOST. Kaya ng water filter, ini-explain rin natin kung paano ang tamang paggamit, tamang maintenance para ma-insure na yung tubig na lalabas yung stay para inumin. Unang-una, tubig ay pinaka-importante na kumbaga pagkain o pangbuhay ng isang tao no kung walang tubig palagi ko walang mabubuhay na tao no mensahe ko sa DOST maraming salamat sa pagpapahalaga sa amin sa aming kalusugan dito sa Cavite kasi pag hindi nila pinahalagahan yung kalusugan namin siguro hindi sila nagbigay ng na libre na ganito yung ceramic water filter ginagamit natin ang tubig sa ating pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain, sa pagluto, sa pagligo, pati na rin sa CR, ginagamit natin yan. Kung gumagamit man tayo ng tubig, dapat alam natin na safe yung tubig na ginagamit natin. At hindi lang yung paggamit, kundi na rin sa tamang paggamit ng tubig. Every drop of water counts. <tinyo> Hand and body lotion and facial creams are used to smoothen, moisturize, and soften skin. In many cases, lotion is classified as a cosmetic and may contain fragrances, whitening, and anti-aging properties. Creams are also used as a form of anti-acne and antifungal solutions. The Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology offers a series of lotion and cream making training which produce cost-effective products and productive small and medium enterprises communities all over the country. To ensure that quality standards are met in the process, good manufacturing practices is recommended. Here are a few reminders. Observe proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly. Avoid coughing and sneezing. Observe proper attire, hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures. Safety procedures, step-by-step -step process, Quality Control Protocol. These are the ingredients for making hand and body lotion. Distilled monoglycerides, stearic acid, triple pressed, cetyl alcohol, lanolin, petroleum jelly, glycerin or propylene glyco, mineral oil, triethanolamine, methyl parabin, Propyl paraben, distilled water, scent or fragrance of your choice. While for facial cream, we need several alike and other ingredients. Distilled monoglycerides, stearic acid, triple pressed, cetyl alcohol, sterile alcohol, butylated hydroxytuluene, carbopol, Glycerine or propylene glycol, mineral oil, thritanolamine, methyl paraben, 
propyl paraben. Distilled water. You will need glass beaker. Steering rod. Top loading balance. Homogenizer or hand mixer with dough hooks. Weighing container. Graduated cylinder. Double boiler pan. Aluminum foil. Tissue paper. Product containers. Thermometer. Stove. Let us make the hand and body lotion first. Measure first all the ingredients separately in a top loading balance. In a container, combine all the oil face ingredients, distilled monoglycerides, stearic acid, cetyl alcohol, lanolin, petroleum jelly, mineral oil, glycerin, triethanolamine, methyl paraben, and propyl paraben. In another container, put the prescribed amount of distilled water. This is called the aqueous paste. Cover both containers with aluminum foil. Heat both containers in water bath for 10 to 15 minutes at 70 degrees Celsius to 75 degrees Celsius until all ingredients have melted. Once done, add the melted oil face ingredients to the heated aqueous face ingredient while stirring continuously until an emulsion is formed. Allow the emulsion or the mixture to cool down to 60 degrees Celsius and homogenize for 15 to 20 minutes until smooth texture is attained. Add scent and mix thoroughly. Use a steering rod to transfer the mixture to your hand and body lotion containers. Now time to make the facial cream. Measure first all the ingredients separately in a top loading balance. In a container, combine all the oil face ingredients, distilled monoglycerides, stearic acid, cetyl alcohol, sterile alcohol, butylated hydroxytoluene, mineral oil, glycerin, triethanolamine, methyl paraben and propyl paraben. In another container, put the prescribed amount of the distilled water and carbopol. This is called the aqueous paste. Cover both containers with aluminum foil. Heat both containers in water bath for 10 to 15 minutes at 70 degrees Celsius to 75 degrees Celsius until all ingredients have melted. Once done, add the melted oil face ingredients to the heated aqueous face ingredient while stirring continuously until an emulsion is formed. Allow the emulsion or the mixture to cool down to 60 degrees Celsius and homogenize for 15 to 20 minutes until smooth texture is attained. Use a steering rod to transfer the mixture to your facial cream containers. Now you are ready for packaging, displaying and selling of your hand and body lotion and facial cream. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santon Mode, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.citav.net.